வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான மெதுவடை தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது எப்படி செய்யலாங்கிறதும் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு டம்ளர் முழு உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த ஒரு டம்ளர் உளுந்தையும் ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசியும் சேர்த்து நல்லா வந்து தண்ணியை வச்சு நல்லா அலசி ஒரு ம ஒரு மணி நேரம் கரெக்டாக ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் ஊறுனா தான் உங்களுக்கு அது மாவு அரைக்கும் போது நல்ல மெது மெதுன்னு பொங்கி உங்களுக்கு வரும் வடையும் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் நான் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுட்டேன் நான் நல்லா வடிகட்டியும் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம உளுந்து அரைக்கும் போது நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் ஒரு துண்டு இஞ்சியும் சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா வந்து நம்ம அரைச்ச பிறகு இது சேர்க்குறதுனால உங்களுக்கு வாயில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிடும்போது சின்ன குழந்தைங்களாம் அது சாப்பிடும்போது அது வந்து கடிபடும் அதனால் உரப்பாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் அரைக்கும் போது இதை சேர்த்து அரைச்சிருங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணி நான் கிரைண்டர் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து உளுந்தை போட்டுடலாம் நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால அரைச்சிக்கோங்க ஆனால் கிரைண்டரில் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு உளுந்து வந்து நல்லா அரைஞ்சி நல்லா பொங்கு மாவு அதோடு நம்ம இந்த பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க அப்புறமா தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து தெளித்து அரைக்கணும் இப்போ ஆன் பண்ணி ஓட விட்டுடலாம் பாருங்க நான் தண்ணியாக ஊற்றலை இப்போ நான் கொஞ்சம் போல் தண்ணியை தெளிக்க போகிறேன் இந்த தண்ணியை நமக்கு போதும் நல்லா அரைஞ்சி நல்ல நல்ல முது முது நல்லா பாதி அளவுக்கு அரைஞ்சி வந்துருச்சு இங்கே பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அரையணும் இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் பாருங்கள் நல்லா உளுந்து நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இப்போ நான் வந்து இதுலேயே நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இதை ஓட விட்டுருங்க நாங்கள் உப்பு போட்டும் அரைச்சிட்டேன் இப்போ மாவு வந்து அள்ளிடலாம் இப்போ நம்ம மாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நான் பெரிய வெங்காயம் நல்ல பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன் நீங்கள் மீடியமாக இருந்தால் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க இப்போ அது இதில் போட்டுருவோம் நம்ம பொடியாக நறுக்கின கருவேப்பிலை ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நீங்கள் இதில் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை இதில் வந்து நான் வந்து இப்போ மிளகு வந்து முழு மிளகு போடுறேன் சில பேர் இதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி கூட போடுவாங்க அப்படி போட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் உரப்பாக இருக்குதுன்னு சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் வந்து நான் மிளகு வந்து முழுசாகவே போடுறேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து உளுந்து ஊற போடும்போது நம்ம வந்து பச்சரிசி ஆட் பண்ணனால நல்ல மொறுமறுப்பு தன்மை இருக்கும் நீங்கள் பச்சரிசி ஆட் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் போல் இடியாப்ப மாவை சேர்த்து இதில் நல்லா பிணைஞ்சிக்குங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலந்து பரட்டி விட்டுருவோம் இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயில் வந்து நமக்கு வடைக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா காய வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ மாவை வந்து நான் கொஞ்சம் போல் நம்ம கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி மாவை வந்து ஹோல் போட்டுக்குங்க போட்டுக்கிட்டு இது மாதிரி பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை ஒரு ஒரு வடையை இப்படி மாதிரி போட்டு போட்டு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து வடையை நமக்கு ஒரு பக்கம் செவந்துருச்சு செவக்க செவக்க நம்ம அப்படி திருப்பி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா செவக்கட்டும் இல்லாட்டினா நம்ம எடுத்த பிறகு ரொம்ப வெள்ளையாக இருக்கும் பாருங்கள் வடை நல்ல கலராக நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடையை எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஒரு சூப்பரான வடை ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை தீபாவளிக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ விவர்ஸ்